கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்கிரீன் மட்டும் தெரியுதான்னு சொல்லுங்க இந்த ஸ்கிரீன் தெரியுதாப்பா வேற ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னு போதும் கௌசல் இருக்கீங்களா இருக்கா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கா முந்தைய வகுப்புல என்னென்ன பத்தி விவாதிச்சோன்னு என்ன <laughs> 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 16 சல்பர்ல இருந்து இருபது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தனிமங்களோட இணைதரன்கள் பார்த்தோம் பதினாறு கந்தகத்தோட இணைதரன் ரெண்டு நாலு ஆறுன்னு வந்தது பதினேழு குளோரின்க்கு ஒன்னு மூணு ஐந்து ஏழு அப்படின்னு வந்தது அதுக்கு காரணம் என்ன இந்த எலக்ட்ரான்கள் வந்து தரைமட்ட நிலையில இருந்து உயர்மட்ட நிலைக்கு செல்லும் போது எலக்ட்ரான்கள் பிரிந்து செல்கிறது அப்படி பிரிந்து செல்லும் போது அதோட தனித்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது அதோட இணைதரனும் அதிகரிக்கும் இணைதரன் கிறது என்னன்னு ஒரு தனிமத்தின் வெளிக்கூட்டில் உள்ள தனித்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை தான் இணைதரன் சொல்றோம் அந்த வெளிக்கூட்டில் உள்ள மொத்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையே இணைதிரன் எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு நம்ம வரையறை சொல்றோம் ரைட் அதை வச்சு இணைதிரன் கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் இணைதிரன் கண்டுபிடிச்சிட்டு தனிம வரிசை அட்டவணையில கொஞ்சம் தனிமங்களை எழுதணும் சரியா வரிசைப்படுத்தி எழுதணும் அதை ஒரு ஆர்டராக ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் மாதிரி கொடுத்தேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓ சாரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு ஆர்டராக கொடுத்துருந்தோம் அதில் கார உலோகம் கார மண் உலோகத்தோட இணைதிரன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் கார உலோகத்துக்கு ப்ளஸ் ஒன் என்றும் கார மண் உலோகத்துக்கு ப்ளஸ் டூ என்றும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பி தொகுதி தனிமங்களில் கொஞ்சம் இணைதிரன் வரிசையாக பார்த்தோம் எப்படி வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத போட்டிருந்தேன் சரியா ரைட் அதுக்கப்புறம் இதில் எது நேர்மின் தன்மை பெற்றிருக்கும் எது எதிர்மின் தன்மை பெற்றிருக்குங்கிறது ஒரு அந்த டேபிள் வரைஞ்சு டேபிள் ஃபார்மேட்டுக்கு எழுதி அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதோட இணைதிரன்களை அடுக்கி கொடுத்துருந்தோம் அதை பார்த்துருந்தீங்கன்னா புரிஞ்சுருந்துருக்கோம் ரைட் சரி அப்போ நீங்கள் அப் டு இருபது வரைக்கும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் எல்லா தனிமங்களும் அதோட எலக்ட்ரான் அமைப்பு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா நிர்மல் இளவரசன் குளோரினோட எலக்ட்ரான் அமைப்பு என்னன்னு சொல்ல முடியுங்களா குளோரினோட எலக்ட்ரான் அமைப்பு நிர்மல் இளவரசன் கேக்குதுங்களா மைக் ஆன் பண்ணிட்டு பேசுங்க நிர்மல் லைன்ல இருக்கீங்களா முன்னாடி 
என்னன்னு தெரியுமா மணிகண்டன் ஆர்கான் அணுயன் நான்கு தொகுதி இருக்கு ஆர்கான் எந்த தொகுதியில வரும் ஆர்கான பொதுவா என்னன்னு சொல்லலாம் ஏதாவது ஐடியா இருக்கா ஆர்கான பத்தி சொல்லணும்னா அதோட இணைதிறன் தெரியுமா அப்ப ஜீரோ வச்சு நம்ம சொல்லாமே ஆர்கான் ஒரு மந்த வாயு ஏன்னா அதோட இணைதிறன் ஜீரோ அதோட வெளிக்கூடு எலக்ட்ரான் அமைப்பு என் எஸ் டூ என் பி சிக்ஸ்ங்கிற எண்ம விதியை எட்டு எலக்ட்ரான்களை பெற்று எண்ம விதியை பூர்த்தி செய்து இந்த மந்த வாயு மந்த வாயு என்ற நிலைத்த அமைப்பை பெறுகிறது சரியா இதை நான் சொல்லலாம் இது எங்க வருது கடைசியா எந்த ஆர்பிட்டால முடிவடையுதோ நம்ம எலக்ட்ரான் அமைப்பு எழுதிட்டே வரும் ஆஃபா தத்துவத்தை பயன்படுத்தி எலக்ட்ரான் அமைப்பு எழுதிட்டே வரும் கடைசி எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்டால சென்று சேர்ந்து முடிகிறதோ அது அந்த தொகுதி தனிமம் நம்ம சொல்றோம் புரியுதா இப்ப பி ஆர்பிட்டால் கடைசியா முடியுது அதனால வந்து அது பி தொகுதி தனிமம்னு சொல்லுவோம் இப்ப எதுல இருந்து நமக்கு பி தொகுதி தனிமம் வரும் அப்படின்னா பதிமூணு அலுமினியம் அலுமினியம் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் முடிஞ்சுட்டு அடுத்து த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன்னு வரும் அப்ப அலுமினியம் வந்து பி ஆர்பிட்டால வந்து கடைசி எலக்ட்ரான் நிரம்புது அதனால அலுமினியம்ல இருந்து நம்ம ஆர்கான் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அது பி தொகுதி தனிமங்கள் சரியா அப்ப இந்த மாதிரி சொல்லலாம் ரைட் ஸ்வேதா செல்வம் சோடியம் தெரியுமா ஸ்வேதா செல்வம் சோடியம் தெரியுங்களா அதோட அணுயன் என்ன எலக்ட்ரான் அமைப்பு என்ன அணியன் பதினொன்னு சார் எலக்ட்ரான் அமைப்பு எப்படி வரும் மெக்னீசியம் தெரியுமா மெக்னீசியத்தோட குறியீடு என்னமா வர்ஷா அலுமினியம் குறியீடு என்ன அதன் அணு எண் என்ன சார் நான் இப்பதான் சார் நியூ ஜாயினிங் பண்ணிருக்கேன் அப்படி என்னைக்குதான் வரீங்களா பஸ்ட் கிளாஸ் ஆமா சார் சரி ஓகே அலுமினியம் குறியீடு தெரியுமா ஒவ்வொரு தனிமத்தோட குறியீடு பெயர் குறியீடு அணு எண் இது மூணும் நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க சரியா எல்லாரையுமே நான் வரும்போது இதான் கேட்பேன் அடுத்து ஒவ்வொரு கிளாஸ் வரும்போது நியூ கிளாஸ்ல இதான் சொல்லுவோம் சரி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்றேன் நான் வந்து உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் கிளாஸ் இன்னும் ஆரம்பிக்கல சரிங்களா இப்ப நம்ம பேசிக் வெரி பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் தான் போயின்னு இருக்கு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்ல நெக்ஸ்ட் வீக்ல தான் நமக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் லெவன்கான போர்ஷன்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வெரி பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் தான் நம்ம தெளிவா பார்க்க போறோம் ரைட்டு இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தனிமங்களோட இணைதிறனை பத்தி பார்த்துட்டோம் இந்த நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி வகுப்புல நடத்தினத அந்த சார் உங்களை உங்களுக்கு வந்து அந்த நோட்ஸ் இருக்கும் அந்த நோட்ஸ் அனுப்பி விட சொல்லி அதை நோட்ல காப்பி பண்ணிக்கோங்க அதே போல அதை ஒரு மாதிரி ரீட் பண்ணுங்க புரியல அப்படிங்கும் போது என்கிட்ட கேளுங்க சரிங்களா அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது சார் இந்த இடம் எனக்கு விளங்கல அப்படின்னீங்கன்னா எளிமையா தான் இருக்கும் வெரி பேசிக் தான் நடத்தியிருக்கேன் 
சோ ரெண்டு கிளாஸ் போயிருக்கு அந்த ரெண்டு கிளாஸ் நோட்ஸையும் வாங்கிக்கோங்க சரிங்களா இப்ப நம்ம பாக்குறது முன்னாடி வகுப்புல நம்ம எளிய நேர் அயனி எளியன் எதிர்மின் அயனி இந்த மாதிரி பார்த்தோம் இப்ப கூட்டு நேர் அயனி கூட்டு எதிர் அயனி அது என்ன கூட்டு கூட்டுனா என்னன்னு சொல்றோம் ரெண்டு மிக்சர் கலவை கலவையுள்ள ஒரு நேர்மின் அயனியும் கலவையுள்ள எதிர்மின் அயனி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அயனிகள் இருக்கு அதுல நிறைய எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க நான் நேர்மின் அயனியில ரெண்டே ரெண்டு அயனி மட்டும் எழுதுறேன் எதிர்மின் அயனியில ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு வரும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இப்ப பாருங்க இப்ப எளிய நேர் அயனி நமக்கு எளிதில் சொல்லிடலாம் எளிய நேர் அயனி கார உலோகம் கார மண் உலோகம் இதெல்லாம் வந்து எளிய நேர் அயனின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப இந்த எளிய நேர் அயனி என்னென்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கார உலோகம் எல்லை பிளஸ் லித்தியம் அயனி அதே போல என்ஏ பிளஸ் இது எப்படி சொல்லணும் சோடியம் அயனி சரிங்களா அதே போல கே பிளஸ் பொட்டாசியம் அயனி கார மண் உலோகம் எல்லாம் என்ன வரும் அதோட சார்ஜ் பிளஸ் டூன்னு வரும் அப்ப கார மண் உலோகத்துக்கு உதாரணம் என்ன சொல்லலாம் மெக்னீசியம் டூ பிளஸ் சோ இது என்ன சொல்றோம் மெக்னீசியம் அயனி அதுக்கப்புறம் கால்சியம் அயனி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஸ்டான்சியம் அயனி சோ இதெல்லாம் வந்து என்னது ஆஹ் எளிய நேர் அயனிகள் இதெல்லாம் வந்து இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் போர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சில ஹைனிகளை பார்ப்போம் அடுத்து பாருங்க பிளஸ் த்ரீ வந்து அலுமினியம் ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் இது அலுமினியம் அயனி இப்படி இருந்தா அலுமினியம்னு சொல்லணும் சரியா இப்படி இருந்தா அலுமினியம் ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் இருந்தா அலுமினியம் அயனி அல்லது அலுமினியம் த்ரீ அயனி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரோமன் லெட்டர்ல போட்டு எழுதும் போது பெயர் எழுதும் போது எப்பயுமே ரோமன் லெட்டர் பயன்படுத்தணும் அலுமினியம் ரோமன் லெட்டர்ல த்ரீ அயனி அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் சரிங்களா ரைட் அந்த மாதிரி பல்லெட் பிபி பிபி போர் பிளஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி சரிங்களா டின் போர் அயனி இருக்கக்கூடிய சில நேர்மின் அயனிகளை உங்க மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அது நம்ம ஆல்ரெடி நான் தனிம ஒரு சில அட்டவணையில பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ அதாவது இணை ரெண்டு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு எப்படி வரும் அதுக்கப்புறம் மூணு ரெண்டு ஒன்னு ஜீரோ அப்படி வரத நான் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அது எதுக்கு பிளஸ் போடணும் எதுக்கு மைனஸ் போடணுங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தேன் அது ஞாபகத்துல இருந்தா இப்ப நம்ம இங்க எழுதி இருக்கிறது உங்களுக்கு எளிமையா புரிஞ்சிருக்கும் ரைட் அடுத்தது எளிய எதிர்மின் அயனி அப்ப இது நேர்மின் அயனிகள் எல்லாம் எங்க இருந்திருக்கும் நம்ம தனிம வரிசை அட்டவணையில இடதுபுறமாக இருக்கும் வலது புறமாக யாரு இருப்பாங்க எதிர்மின் அயனிகள் இருக்கும் பொதுவா பொதுவாக சரியா அப்ப எளிய எதிர்மின் அயனிகளை சில பார்ப்போம் சரி எளிய நேர்மின் அயனிலேயே பி தொகுதி தனிமங்கள் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் நான் இப்போ எழுதி இருக்கிறதெல்லாம் எஸ் தொகுதியும் பி தொகுதி தனிமங்களும் எழுதியிருக்கேன் மேல லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் எக்ஸட்ரா இந்த டின்னு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கார சாரி எஸ் தொகுதி தனிமம் பி தொகுதி தனிமம் இப்ப டி தொகுதி தனிமத்துக்கு மாறுபட்ட ஆக்சிஜனேற்ற நிலை இருக்கும் சரிங்களா என்ன இருக்கும் மாறுபட்ட அப்படின்னா ரெண்டு இணைதிறன் இருக்கும் ரெண்டு இரண்டுக்கு மேற்பட்ட இணைதிறன் இருக்கும் அப்ப மாறுபட்ட இணைதிறன் இருக்கும் போது அதை எப்படி நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கறதையும் பாத்துருவோம் அப்ப மாறுபட்ட இணைதிறன் இருக்கக்கூடிய சில தனிமங்களை நம்ம பார்ப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பொதுவா இதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ ஏன்னா டி தொகுதி தனிமங்கள் பெரும்பாலும் உலோகம் அப்ப உலோகம்ங்கிறதுனால நம்ம பிளஸ்ங்கிற சார்ஜ பயன்படுத்துறோம் சரிங்களா நியூட்டன் எல்லாம் கிளாஸ் நேரமா வாங்க எயிட் டுவெண்டி ஆகுது சரிங்களா ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு எல்லாம் வராதீங்க நான் இனிமேல் கிளாஸ் அட்மிட் கொடுக்க மாட்டேன் டென் மினிட்ஸ் மேக்சிமம் ரைட் அப்ப 
மாறுபட்ட இணைதிறன் பெற்றிருக்கும் ஒண்ணு பிளஸ் இந்த மாதிரி பொதுவா வந்து மாறுபட்ட இணைதிறன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ அப் டு பிளஸ் எயிட் வரைக்கும் இருக்கு காமனா வந்து பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன் பிளஸ் சார் மைனஸ் வராதா வராது ஏன்னா டி தொகுதி தனிமங்கள் எல்லாமே உலோகங்கள் உலோகங்கள் எப்பொழுதும் நேர்மையின் தன்மையை பெற்றிருக்கும் நம்ம பண்டமெண்டல நமக்கு தெரியும் சரிங்களா அப்ப இதுல குரோமியம் எடுத்துக்கிறோம் அணு எண் இருபத்தி நாலு அது குரோமியம் சிஆர் டூ பிளஸ் எழுதுறோம் இத பேர் சொல்லும் போது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டு வகையா சொல்லலாம் இதுக்கு எப்படி சொல்லலாம்னா குரோமியம் ரெண்டு அயனி குரோமியம் இரண்டு பிராக்கெட்ல என்ன பண்ணும் ரெண்டுங்கிற ரோமல் லெட்டர் போட்டு அயனி குரோமியம் டூ அயான் சரியா அல்லது இது என்னன்னு சொல்லணும்னா குறைந்த ஆக்சிஜனேற்ற நிலை இதுல ரெண்டு ஆக்சிஜனேற்ற நிலை இருக்கு இல்லையா அப்ப குறைந்த ஆக்சிஜனேற்ற நிலை குறைந்த ஆக்சிஜனேற்ற நிலை இருந்ததுன்னா அதை எப்படி சொல்லணும் இங்கிலீஷ்ல அந்த லெட்டர் எழுதுற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப செகண்ட் லெட்டர் எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க ஓ அப்படி இருந்தா அதை என்ன நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் லெட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லோயர் அப்படின்னா ஓயுஎஸ் அஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அஸ்ன்னு வைக்கணும் குறைந்த ஆக்சிஜனேற்ற நிலை சரியா குறைந்த இணைதிறன் அல்லது ஆக்சிஜனேற்ற நிலை நிலை அதுக்கு லோயர் லோயர் செகண்ட் லெட்டர் என்ன வருது ஓன்னு வருது இல்லையா அதனால ஓ யுஎஸ் உயர் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை உயர்ந்த ஆக்சிஜனேற்ற நிலை உயர் ஆஏ நிலை போடுற ஆக்சிஜனேற்ற நிலை அப்படி இருக்கும்போது ஹையர் இங்கேயும் ஹையர் செகண்ட் லெட்டர் எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஹைல ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால ஐசி இக் இக்குன்னு முடிக்கணும் சரிங்களா அது அஸ்ன்னு முடிக்கணும் இது இக்குன்னு முடிக்கணும் இந்த பேரு இந்த எலமெண்டோட பேருக்கு பின்னாடி இந்த தனிமத்தின் பெயருக்கு பின்னால் ஹஸ்ன் முடிக்கணும் குறைந்த ஆக்சினேட்டர் நிலையா இருந்ததுன்னா உயர்ந்த ஆக்சினேட்டர் நிலையா இருந்தா இக்குன்னு முடிக்கணும் சரியா ரைட் இப்ப இது குரோமியம் சிஆர் டூ பிளஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்னு சிஆர் த்ரீ பிளஸ்ன்னு இருக்கு சோ இத வந்து பொதுவா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா குரோமியம் ரெண்டு அயனி அல்லது குரோமியம் மூணு அயனி இதுக்கு இன்னொரு பேர் எப்படி கொடுக்கறோம் அப்படின்னா இந்த அசிக்க வச்சு சொல்றது சோ அது எப்படிங்கறத பாப்போம் குரோமியம் மூன்று அயனி இப்ப இதை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு சிஆர் டூ பிளஸ் சிஆர் த்ரீ பிளஸ்ல சிஆர் டூ பிளஸ் தான் வந்து குறைந்த ஆக்சிஜனேற்ற நிலை கொண்டது இப்போ குரோமியத்தோட குரோமியம் பிளஸ் ஓயுஎஸ் அப்படின்னு சேர்த்துக்கணும் அப்ப குரோமியம் பிளஸ் எஸ் குரோமஸ் இதோட பேர் வந்து என்ன வரும் குரோமஸ் குரோமஸ் அப்படின்னு வரும் அதே போல இதே வந்து என்னன்னு சொல்லணும் குரோமிக் குரோமஸ் ஐனி இது குரோமிக் ஐனி சரிங்களா இது என்னன்னு சொல்லணும் குரோமிக் ஐனி முன்ன எழுதுனது குரோமஸ் ஐனி ஒன் செகண்ட் அதே போல இங்க பாருங்க மேங்கனிஸ்க்கு எழுதலாம் எம் என் டூ பிளஸ் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம் மேங்கனிஸ் அதோட பேரு மாங்கனிசு அப்படின்னு எழுதுவோம் தமிழ்ல இப்ப மாங்கனிஸ் மாங்கனிசு டூ அயனி அப்படின்னு எழுதலாம் அல்லது வேற எப்படி சொல்லலாம் மேங்கனிஸ் மேங்கனஸ் அப்படின்னு வரும் சரியா மேங்கனஸ் அப்ப இங்கிலீஷ்ல எழுதுறோம் பாருங்க மேங்கனிஸ் எம் ஏ என்ஜி ஏ என்இ எஸ்இ மேங்கனிஸ் மேங்கனிஸ் டூ அயான் அப்படின்னு எழுதுவோம் இதே மேங்கனஸ் அயான் எம் ஏ என் ஜி ஏ என் ஓ யூ எஸ் மேங்கனஸ் அயான் சரிங்களா ரைட் அதே எம் என் த்ரீ பிளஸ்ஸா இருந்ததுன்னா அல்லது இது எப்படி சொல்லலாம் மாங்கனிக் அயனி சரிங்களா அந்த இங்க மேங்கனஸ் மேங்கனிக் அங்கெல்லாம் வந்து ரோமன் லெட்டர் பயன்படுத்தக்கூடாது சும்மா சாதாரணமா எழுதும் போது அதோட பேருக்கு பின்னாடி 
அதோட ஆக்சிஜன் நேற்றிலேயே குறிப்பிட்டு காமிக்கணும் இப்போ மேங்கனீஸுங்கிற பேருக்கு மே வந்து மேங்கனீஸுங்கிற தனிமத்தை குறிக்குது அப்போ எம்என் டூ ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும்போது சாதாரணமாக மேங்கனீஸ் இரண்டு ஐனி எம்என் த்ரீ ப்ளஸ்ங்கும்போது மாங்கனி மாங்கனீஸ் மூன்று ஐனி அப்படின்னு நம்ம குறிக்கணும் சரிங்களா அதுவே நம்ம இன்னொரு முறையில் பேர் வைக்கும்போது குறைந்த ஆக்சினேட்டர் நிலை கொண்டது ஹஸ்ன்னு சொல்லணும் அப்போ மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் ஓயுஎஸ் மேங்கனஸ் கடைசியில் பாருங்கள் மாங்கனஸ் சயான்னு எழுதியிருப்பேன் ஓயுஎஸ்ன்னு எழுதியிருப்பேன் அதே போல் இதுக்கு பாருங்கள் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா மேங்கனஸ்ன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேங்கனிக் அயான் ஆர்டினரியா மேங்கனீஸ் மேங்கனீஸ் என்ன த்ரீ அயான் அப்படின்னு வரும் அல்லது என்ன வரும் மேங்கனிக் மேங்கனிக் என்ஐசி ஐசி மேங்கனிக் அயான் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் என்ன <coughs> 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 அடுத்தது எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்னா என்னன்னு சொல்லலாம் ஃபெரிக் அது அதிக ஆக்சினேட்டர் நிலை கொண்டது அப்ப இது ஃபெரிக் அயனி சொல்லுங்கம்மா டவுட் இருக்கா ஃபெரிக் சார் ஃபெரிக் ஃபெரிக் அயனி அல்லது இரும்பு மூன்று அயனி ஆனா காப்பருக்கு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டி தொகுதியில காப்பருக்கு மட்டும் எப்படி இணைதிறன் இருக்குன்னா சியூ ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் இதுதான் இதுக்கு குறைந்த ஆக்சினேட்டர் நிலை அப்ப சியூ ப்ளஸ் காப்பரோட லத்தின் வேர்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காப்பருக்கு சியூ அப்படிங்கிறது ஆனா இங்கிலீஷ்ல காப்பர்னு எழுதுவோம் ஆனா லத்தீன்ல இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா குப்ரம் சரிங்களா குப்ரம் அதுதான் சியுங்கிற சிம்பிள் வந்தது சரிங்களா டவுட்டாம்மா யார மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு டவுட்னா கேளுங்க யாரோ மைக் ஆன் பண்ணி இருக்கீங்க பாருங்க ரைட் இப்ப காப்பருக்கு இரண்டு ஆக்சினேட்டர் இல்லை சியூ பிளஸ் இன்னொன்னு சியூ டூ பிளஸ் இப்ப காப்பர் வந்து குப்ரம் அப்படின்னு நம்ம லத்தீன் மொழியில சொல்றோம் அப்ப குப்ரம் அப்படிங்கிறது குப்ரம் பிளஸ் ஓயுஎஸ் அஸ் குப்ரஸ் அப்படின்னு வரும் இப்ப குப்ரஸ் அதே சியூ டூ பிளஸ் இது உயர்ந்த ஆக்சினேட்டர் நிலை அப்ப இது என்னன்னு நம்ம சொல்லுவோம் குப்ரிக் அயனி குப்ரஸ் அயனி இது குப்ரிக் அயனி பின்னாடி அயனின்னு எழுதுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் நான் எழுதலாம் கூட நீங்க அந்தங்க அயனின்னு போட்டுக்கோங்க ரைட் அல்லது இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் நம்ம தாமிரம் ஒன்னு அயனி தாமிரம் ஒன்னு தாமிரம் ஒன்னு யார பாருங்க மைக் ஆன் பண்ணிருக்கீங்க யாரும் தெரியல அதே போல இதே என்னன்னு சொல்லலாம் தாமிரம் இரண்டு அயனி இரண்டு அயனி காப்பர் ஒன் ஒன் அயான் காப்பர் டூ அயான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் சரி இது வந்து நேர்மின் அயனிகள்ல இருக்கக்கூடிய வகைகளை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது எளிய எதிர்மின் அயனிகளை சிலவற்றை பார்ப்போம் எளிய எதிர்மின் அயனிகள் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃப்ளூரின் ஹாலஜன்கள் எல்லாமே எதிர்மின் தன்மை கொண்டது இப்போ தனிம வரிசை வட்டவனில் இடதுபுறமாக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் எதிர்மின் அயனிகளை உருவாக்கும் அப்போ அதெல்லாம் அலோகங்கள் உலோகங்கள்லாம் இடப்புறமாக இருக்கும் நேர்மின் தன்மை வாய்ந்தது அலோகங்கள்லாம் எங்கே இருக்கும் வலதுபுறமாக இருக்கும் அது எதிர்மின் தன்மை கொண்டது அப்போ ஃப்ளூரின் சரிங்களா ஃப்ளூரைடு அயான் அதே போல் குளோரின் குளோரைடு அயான் அப்புறம் புரோமின் புரோமைடு அயான் அது போல இப்ப இதெல்லாம் மைனஸ் ஒன்னுங்கிற ஆக்சிஜனேட்டர் நிலை கொண்டது அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் ஓ டூ மைனஸ் ஆக்சைடு அயான் 
சரியா ஹை டிஇன்னு முடிக்கணும்னு சொன்னேன் நேர்மின் அயனியா இருந்தா என்னன்னு முடிக்கணும் ஹை டிஇ ஹைடு அப்படின்னு முடிக்கணும் அதே மாதிரி சல்பைடு அயனி சரிங்களா அதே போல த்ரீல பார்ப்போம் பாஸ்பரஸ் நைட்ரைடு அயனி சரிங்களா அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ்க்கு பாஸ்பைடு அயனி சரிங்களா அதே மாதிரி போர் மைனஸ்ல கார்பன் இது கார்பைடு அயனி சரிங்களா ரைட் இந்த மாதிரி எளிய எதிர்மின் அயனிகள் இருக்கு சரிங்களா ரைட் அதுக்கப்புறம் இதுல சில கூட்டு நேரயணிகள் கூட்டு நேரயணிகள் எயிட் தேர்ட்டிக்கு வராங்க கிளாஸ்க்கு போது <laughs> 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 அந்த கிளாஸ் கண்டினியூட்டி இருக்காது மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் சரியா இதான் எல்லாருக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸ் நாட் ஓன்லி அவருக்கு எல்லாருக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸ் கரெக்டான அந்த டைத்துக்குள்ள வந்துருங்க சரி இப்ப கூட்டு நேரயணி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்ப கூட்டு நேரயணினா என்ன அல்லது ஒரு மூலக்கூறு நேரயணி கூட்டுங்கிற சொல்லலாம் அல்லது என்ன சொல்லலாம் மூலக்கூறு நேரயணி மூலக்கூறுனா என்ன சொல்லலாம் இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் சேர்ந்தா மூலக்கூறுன்னு சொன்னோம் அப்படி பார்க்கும்போது இது இது என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் சரிங்களா நைட்ரஜன் ஒன்னு இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஃபோர் இருக்கும் அதோட மொத்த மின் சுமை பிளஸ் ஒன் சரிங்களா ரைட் அதே மாதிரி பாஸ்போனியம் அயான் பிஹெச் ஃபோர் இது ரெண்டு மட்டும் நாங்கள் வச்சுக்கோங்க கூட்டு மூலக்கூறு நேரயணி அதே மாதிரி மூலக்கூறு எதிரயணி அல்லது கூட்டு எதிரயணி எதிரயணி என்ன அது எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கறத சொல்லிடுறேன் மூலக்கூறு எதிரயணில இது மட்டும் ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு கார்பனேட் அயனி இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம் கார்பனேட் அயனி சிஓ த்ரீ அதோட சார்ஜ் ரெண்டு சரியா கார்பனேட் அயனி சரி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ஓ டூ மைனஸ் ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கு இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்னா நைட்ரைட் கம்மியா இருந்தா அதை நைட்ரைட் ரைட் ஐட்ன்னு முடிக்கணும் கடைசியில ஐடிஇ ஐட் ரைட் ஓசை வந்து எப்படி வரணும் ஐட்ன்னு முடிக்கணும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் அதிகமா இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்னது ஏட் இதுக்கு பேர் என்ன நைட்ரேட் ஹைனி நைட்ரேட் அயனி அப்ப விகுதியில என்னன்னு முடிக்கணும் அதே போல நைட்ரஜன் சிம்பிளா நைட்ரஜன் இருந்ததுன்னா என் த்ரீ மைனஸ் இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்றோம் நைட்ரைடு அயனி நைட்ரைடு அயனி சோ இந்த நைட்ரைடு அயனிக்கு பாருங்க ஹைடிஇ ஹைடிஇ ஹைடு சரிங்களா இது மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எது எளிய ஐனிக்கு பேரு ஐடின்னு முடிக்கும் சொன்னேன் அப்ப நைட்ரைட் நைட்ரேட் நைட்ரைடு மூணுக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் வித்தியாசம் இருக்கு நைட்ரைட் ஐனி நைட்ரேட் ஐனி நைட்ரைடு ஐனி சரிங்களா அடுத்தது வெறும் என்னப்பா கிடையாது <laughs> சரியா <laughs> இது வந்து ஒரு எளிய எதிர்மின் அயனி இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அதே மாதிரி சல்பர்ல வரத எழுதுறேன் 
SO3, SO3 to minus. In the pair, sulfite hyne. Sulfite hyne. Paranga IT in mudi the liya, right? Adepola, SO4 to minus. SO4 to minus. Charge. In the pair, sulfate hyne. Sulfate hyne. Sulfate hyne. Sulfate hyne. Adepola, the Ipanai Payelder the one day in Abdin Patina, or Yelia Ayani. Upper yes, two minus. Abdin is the repair and answer wrong. Sulfide Ayani. Idi Yeli Ayani. Seringla, sulfide Ayani. Purida, the sulfide Ayanimato, with Yasma Panepi, the Yelia Ayani. A moon of Munda Rendo Yelena there, or Kutu Alad Muda Kuru Ayani. Seringla. One sulfur, moon oxen trick. Idle, Adathadilla, one sulfur, null oxen trick. Up a coranja the one the IT in Mudicino, Adhiman oxenator like under there, yet AT in Mudicino. Saria, oxen illa the other, yelia or IE, other IDE. Abdin Mudicino. If every fluoride, chloride, and children, they marry the sulfide IE. Serini the alarm may parang late other or a class. Rumba late. No, half an hour class Modicaporo. Right. <coughs> Add the phosphorus. PO four three minus. PO three. PO four. PO3 PO3 3 minus. This is the pair of the phosphite. Phosphorus order. Phosphite. And the PO4 3 minus. This is the pair of the phosphate. Phosphate. This is the list of 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 Carbonate tiny, but nitrate, sulfate, phosphate, la moon draw here. Nitrogen, sulfur, phosphorus. La. Nitrate, nitrate, add the nitride. Add the pro sulfide, sulfate, sulfide. Add the phosphate, phosphate, phosphide. This is the name of the name of the name of the name of the so, in the carbonate, pi carbonate, but a crada, Adu Alamo Tenny Carbonate, carbon key carbonate put gala, sir, as one of the dark and other one of the dark carbonate in a carbon can either in all Ilia Chase. Pi carbonate put a that is the HCO3 charge. HCO3 minus. Sir, Sir, in the sulfate phosphate lamp, wherever I am. Sulfate phosphate lamp, wherever I am, sir. I'm a wherever I need Okay, sir. Wherever I need Okay, sir. Sulfur, 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 
நைட்ரேட் பாருங்க சார்ஜ் மைனஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் நைட்ரேட் நைட்ரேட்க்கு அதே மாதிரி ஓகே சார் சல்பே சல்பைட் சல்பேட்க்கு 2 மைனஸ் இருக்கும் பாஸ்பைட் பாஸ்பேட்க்கு 3 மைனஸ் சரியா ஓகே சார் ஓகே சார் இல்ல இது கூட்டு நேர் அயனியா இல்ல மூலக்கூர் அயனியா இல்ல எதிர்மின் அயனியா சார் எதிர்மின் அயனி தான் எல்லாமே ஓகே சார் எல்லாமே எதிர்மின் அயனி சரியா ஓகே சார் இந்த எதிர்மின் அயனியில் ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்னு எளிய எதிர்மின் அயனி இன்னொன்னு மூலக்கூறு அயனி மூலக்கூறுங்கிறது கூட்டு கூட்டுங்கிறது சேர்ந்துக்கிறது கூட்டுன்னு சொல்றோம்ல கூட்டுன்னு கூடி இருக்கிறது சரியா ஓகே சார் இப்ப இதுல வந்து யார் யாரெல்லாம் கூட்டுன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட இருக்கிறது எல்லாமே கூடுதலா இருக்கிறது அதான் கூட்டுன்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த கார்பனேட்ங்கிறது கூட்டு எதிரயினின்னு சொல்லலாம் மூலக்கூறு எதிரயினின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது ஒரு கார்பன் மூணு ஆக்சிஜன் சேர்ந்து இருக்கு கூடி இருக்கு சரியா ஒரு தனிமம் மட்டும் இருந்து சார்ஜ் இருந்ததுன்னா அயனியா இருந்தா அது எளிய அயனி எளிய எதிர்மின் அயனி எளிய நேர்மின் அயனி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப மூலக்கூறு எதிரி அயனிகள் தான் எல்லாமே அதுல இந்த பிராக்கெட் போட்டிருக்க பாருங்க நைட்ரஜன் என் த்ரீ மைனஸ் அதுதான் எளிய எதிர்மின் அயனி சரிங்களா ஓகே சார் சல்பர் எஸ் டூ மைனஸ் அதுதான் எளிய எதிர்மின் அயனி அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் பி த்ரீ மைனஸ் அதுதான் எளிய எதிர்மின் அயனி பாஸ்பைடு சல்பைடு அண்ட் நைட்ரைட் இது மூணு எளிய எதிர்மின் அயனிகள் உங்களுக்கு அந்த சீக்வன்ஸ்ல புரியணும் ஹைட் எயிட் ஐடு அப்படிங்கறது புரியணுங்கிறதுக்காக அந்த எளிம எளிய அயனிகளை கொண்டு வந்து இங்க நடுவில் இங்க காமிச்சிருக்கேன் அதர்வைஸ் இது எளிய எதிர்மின் அயனி கிடையாது சாரி கூட்டு எதிர்மின் அயனி கிடையாது நைட்ரைட் அயனியும் சல்பைடு அயனியும் பாஸ்பைடு அயனியும் சரியா ஓகே சார் ரைட் வேற யாருக்காவது டவுட் இருக்கா நெக்ஸ்ட் போலாமா போதும் அதுக்கப்புறம் போக போக நம்ம எக்ஸாம்ல எழுதும் போது நம்ம கிளாஸ்க்கு வரும்போது எல்லாத்தையும் நமக்கு ரிமம்பர் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்ப இந்த அயனிகளை வச்சு எப்படி மூலக்கூறுகளை உருவாக்குறது நம்ம என்ன பண்ணலாம் எளிய நேர்மின் அயனிய வச்சு எளிய எதிர்மின் அயனிய வச்சு நம்ம முன்னாடி மூலக்கூறு உருவாக்கணும் இன்னைக்கு எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னா எளிய நேர்மின் அயனி கூட்டு எதிர்மின் அயனி அல்லது கூட்டு நேர்மின் அயனி எளிய எதிர்மின் அயனி அல்லது இரண்டுமே கூட்டு நேர்மினைனி கூட்டு எதிர்மினைனி இந்த மாதிரி வச்சு எல்லாம் ஒரு பல வகையான மூலக்கூறுகள் உருவாகிறத எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்ப நான் முதல்ல எளிய ஒரு நேர்மின் அயனி எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கூட்டு எதிர்மின் அயனி எழுதியிருக்கேன் இது எப்படி நம்ம எழுதுறது சாரி எஸ்ஓ போர் டூ மைனஸ் இது எப்படி எழுதணும் சார்ஜ் ரெண்டும் ஒன்னா இருந்ததுன்னா அப்படியே எழுதிக்கலாம் சார்ஜ் ரெண்டு வேறுபட்டு இருந்ததுன்னா குறுக்கு பெருக்கல் போட்டு சொல்லிருக்கேன் ஆஹ் வெரி குட் அப்ப குறுக்கு பெருக்கல் போட்டுக்கலாமா இப்ப இந்த ரெண்டு இங்க வந்துடும் ஒண்ணு இங்க போயிடும் அப்ப என்ன எழுதணும் கே வந்து ரெண்டு டைம் எழுதணும் கே டூ எஸ்ஓ போர் வந்து ஒரு டைம் எழுதுனா போதும் அப்ப கே டூ எஸ்ஓ போர் அப்ப இதோட பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் சல்பேட் இது பேர் என்னது பொட்டாசியம் சல்பேட் குறுக்கு பெருக்கல் போடுறோம் அப்ப இந்த ரெண்டு இங்க வந்துடும் ஒண்ணு இங்க போயிடும் அப்ப நமக்கு ஃபார்முலா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கே டூ எஸ்ஓ த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்ப இதை என்ன நம்ம சொல்லலாம் யாராவது சொல்லுங்க இதோட பேர் என்ன சொல்லலாம் முதல்ல நேர்மின் அயனி சொல்லிடணும் நேர்மின் அயனி என்ன பொட்டாசியம் எதிர்மின் அயனி என்ன எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் முன்னாடியே சொல்லிருந்தேன் என்ன 
பொட்டாசியம் <laughs> புரியுதா டூக்கும் இட்டுக்கும் தமிழ்ல ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் மாறுது பாத்துக்கோங்க சல்பைடு இங்க கீழே வருதுங்க சல்பைடு சரிங்களா சல்பைடுக்கும் சல்பைட்டுக்கும் சரி இப்ப இன்னொரு தனிமம் எழுதுறோம் கால்சியம் சி ஏ டூ பிளஸ் சல்பேட் எஸ் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுங்க இது ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் ம் சொல்லுங்கண்ணா ஏன் சி ஏ எஸ் ஓ ஃபோர்னு எழுதுறோம் நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது அப்ப ரெண்டு ஒரே அளவு இருந்ததுன்னா அப்ப அந்த பார்லா அப்படியே எழுதிக்கலாம் அதனால சிஏ எஸ் மாறி இருந்தாதான் குறுக்கு பெருக்கள் போடும் போது நம்ம கணித முறைப்படி எல் ஹெச் எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஹெச் எஸ் நமக்கு மாறிடும் இடதுபுறமா இருக்கிறதும் வலதுபுறமா இருக்கிறதும் சமமாயிடும் சரியா அதுக்குதான் குறுக்கு பெருக்கள் போடுறது சரி அப்ப கால்சியம் சல்பேட் அப்படின்னு எழுதணும்னா சிஏ எஸ் ஓ ஃபோர் இதோட பேர் என்னது கால்சியம் சல்பேட் இந்த சிமெண்ட் எல்லாம் இது இருக்கும் சரியா கால்சியம் சல்பேட் ட்ரைகாசிலிகேட் அலி அலுமினேட் இதெல்லாம் இருக்கும் சரியா சிமெண்ட் உற்பத்தியில இந்த கால்சியம் சல்பேட் ரொம்ப முக்கியம் ரைட் அதே மாதிரி கால்சியம் டூ பிளஸ் எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் இப்படி இருந்தா இது என்னன்னு சொல்லலாம் கால்சியம் சல்பைட் வெரி குட் இது ஃபார்முலாக்கு கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ண தேவையில்ல அப்படியே எழுதிக்கலாம் சிஏ எஸ்ஓ த்ரீ இப்ப இது என்னன்னு சொல்லணும் கால்சியம் சல்பைட் ரைட் இப்ப இன்னொன்னு எழுதுறேன் கால்சியம் சி ஏ டூ பிளஸ் என் ஓ த்ரீ மைனஸ் இது எப்படி எழுதலாம் ரெண்டும் சார்ஜும் சமமா இல்லை அதனால இதுக்கு குறுக்கு பெருக்கள் போகும் அப்ப இந்த ரெண்டு இங்க வந்துடும் ஒண்ணு இங்க போயிடும் அப்ப கால்சியம் ஒரு டைமும் நைட்ரேட்ட ரெண்டு டைமும் எழுதணும் அப்ப இது எப்படி எழுதணும்னா கால்சியம் நைட்ரேட் வந்து ஒரு கூட்டைனால இதை பிராக்கெட்ல போட்டுருவோம் சரியா என்ஓ த்ரீ டுவைஸ் சரிங்களா எலி ஐனியா இருந்தா இந்த பிராக்கெட் போட தேவையில்லை அப்படியே எழுதிக்கலாம் கூட்டு ஐனிகளா இருக்கும்போது மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் பிராக்கெட்ல எழுதணும் சரிங்களா சோ அப்ப இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்றோம் கால்சியம் நைட்ரேட் கால்சியம் நைட்ரேட் முதல்ல ஒரு சமன்பாடு எழுதுறோம் அப்படின்னா முதல்ல அதுக்கு வாய்ப்பாடு நமக்கு நல்லா தெரியணும் வாய்ப்பாடு தெரியலாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கணக்கு தெரியும்னா கூட்டல் பெருக்கல் கழித்தல் கணக்கு நமக்கு முதல்ல வாய்ப்பாடு பெருக்கல் வாய்ப்பாடு தெரியணும் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால மற்ற எல்லா சமயமே போட முடியும் டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் எல்லாமே கொஞ்சம் எளிதில் புரியணும்னா மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் நமக்கு தெரியணும் பெருக்கல் வாய்ப்பாடு தெரியணும் அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு சமன்பாடு வேதியல்ல எழுதணும்னா இந்த ஃபார்முலா எழுத நமக்கு தெரியணும் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா கரெக்டா தப்பான்றது நம்மளே எளிதில் கண்டுபிடிச்ச முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா கால்சியம் நைட்ரேட் ரைட் 
கால்சியம் <laughs> போடும்போது <laughs> NO2 price எப்படி கிடைக்குமா இப்ப இது பேர் என்ன சொல்றோம் அலுமினியம் நைட்ரைட் வெரி குட் அலுமினியம் நைட்ரைட் நைட்ரைட் அடுத்தது ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் எழுதுறேன் அதே போல என்ஓ த்ரீ மைனஸ் இப்படி இருக்கும்போது இதை குறுக்கு பெருக்கல் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் இங்க வந்துடும் த்ரீ இங்க போயிடும் இப்போ ஃபார்முலா என்ன நமக்கு கிடைக்கும் ஏஎல் ஒரு டைம் எழுதணும் என்ஓ த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் என்ஓ த்ரீ த்ரைஸ் கூட்ட அயணிகளுக்கு மட்டும் சரி அடுத்தது ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் சாரி எஸ்ஓ த்ரீ வந்துடும் வரிசையா போகும் எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் இது சல்ஃபைட்டா சல்ஃபைட்டா சல்ஃபைட் வெரி குட் அப்ப இத நம்ம எழுதும் போது சார்ஜ் ரெண்டும் ஈக்குவலா இல்ல அப்ப என்ன பண்ணலாம் இத குறுக்கு பேருக்கள் போட்டுக்கலாமா அப்படி குறுக்கு பெருக்கில் போடும்போது இங்க டூ வரும் இங்க த்ரீ வரும் அப்ப ஃபார்முலா என்ன கிடைக்கும் ஏஎல் டூ பாருங்க எலி அலுமினியத்தை நான் பிராக்கெட்ல போடல அப்படி அப்படி போட தேவையில்லை ஏன்னா ஒரே ஒரு அலுமினியம்ங்கிறதுனால ஏஎல் டூ அப்புறம் எஸ்ஓ ஃபோர் இதான் கு 
கூட்டு எதிர்ப்பு நைனி அதை மட்டும் தான் நம்ம பிராக்கெட்டில் போகணும் எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் இப்போ இதை என்னன்னு சொல்கிறோம் எஸ்ஓ த்ரீ த்ரைஸ் சரியா அங்கே என்ன எழுதியிருக்குமோ அதே எழுதணும் சரி அலுமினியம் சல்ஃபைட் சார் இங்க வந்து ஏ டூ போட்டிருந்தீங்களே சார் அப்ப டை அலுமினியம் எழுத தேவையில்லையா சார் தேவையில்லை தேவையில்ல சார்ஜ் தான் அங்க புரியுதா சார்ஜ் தான் முக்கியம் அலுமினியம் சல்பைட் ட்ரை சல்பைட்னு சொல்றோம் இந்த சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு தான் இது எழுதுறோம் அலுமினியம் சல்பைட் எத்தனை இருக்குதுங்கிறது இங்க முக்கியம் கிடையாது சரிங்களா சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்ணா போதுங்க அடுத்தது இங்க டை ட்ரைங்கிற வார்த்தையில இங்க பயன்படுத்தக்கூடாது ஆர்கானிக்ல தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் இங்க நம்ம டை ட்ரைங்கிற வார்த்தை எதுவும் பயன்படுத்தக்கூடாது சார் ரைட் இப்ப இந்த இடத்துல அலுமினியம் ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் இருக்கு அதே போல எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இருக்கு இப்ப இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணலாம் அப்ப இந்த டூ இங்க வந்துடும் ஒன் இங்க போயிடுமா சாரி த்ரீ இங்க போயிடுமா இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏஎல் வந்து டூ டைம்ஸ் கிடைக்கும் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் அப்ப இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லலாம் அலுமினியம் சல்பேட் ரெகுலரா வரணும் கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணீங்கன்னா கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது ரொம்ப நான் வெரி பேசிக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போறேன் சரி அடுத்தது அலுமினியம்ல ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் இது என்னன்னு தெரியுமா பிஓ த்ரீ என்ன அலுமினியம் சரிங்களா சரி இப்ப ஒரு கூட்டு ஐனி பார்ப்போமா நேர்மின் ஐனி இது என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் இது பேர் இந்த தெரியுமா அமோனியம் ஐனி சரிங்களா இது பேர் என்னது அமோனியம் ஐனி இது கூட என்ன பண்ணுறோம் என்ஓ டூ மைனஸ் போடுறோம் இப்போ இது ரெண்டு சார்ஜும் ஈக்குவலாக இருக்கா எஸ் சார் இப்போ ஃபார்முலா அப்படி எழுதிக்கலாமா எஸ் என்ன கிடைக்கும் என்ஹெச் ஃபோர் என்ஓ டூ அப்படின்னு கிடைக்குமா இதோட பேர் சொல்லும் போது அமோனியம் நைட்ரைட் அமோனியம் நைட்ரைட் இதெல்லாம் ஒரு வெடிபொருள் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து அமோனியம் நைட்ரேட்லாம் வந்து ஃபெர்டிலைசர் உரத் தொழிற்சாலை எல்லாம் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் பேன் பண்ணிட்டாங்க அமோனியம் நைட்ரேட் இதெல்லாம் நல்லா உரங்களா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க தாவரங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய உரங்களா இப்பெல்லாம் வந்து அமோனியம் நைட்ரேட் எல்லாம் பேன் பண்ணிட்டாங்க அது போல யூரியா டயமோனியம் பாஸ்பேட் அந்த மாதிரி அந்த அமு நைட்ரஜன் கண்டென்ட் வந்து இருக்கக்கூடிய ஃபர்டிலைசர் வேற இது கொடுக்குறாங்க இதை வந்து வெடிபொருளுக்கு பயன்படுத்துவாங்கிறதுனால கொடுக்கறது இல்லை ரைட் என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் இப்போ இதுக்கு என்ன சொல்லலாம் அமோனியம் சார்ஜ் வந்து சேம் தான் 
அப்போ என்ஹெச் ஃபோர் என்ஓ த்ரீங்கிறது தான் இதோட ஃபார்முலா இப்போ இதுக்கு நேம் சொல்லும்போது என்னன்னு சொல்லலாம் இதோட பெயர் அமோனியம் நைட்ரேட் பாருங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் மாறுது அமோனியம் அது நைட்ரைட் இது நைட்ரேட் புரியுதுங்களா அமோனியம் நைட்ரேட்க்கும் நைட்ரேட்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் சரி இப்ப என்ஹெச் போர் பிளஸ் இருக்கு இது கூட எஸ்ஓ போர் டூ மைனஸ் வந்ததுன்னா என்ன ஃபார்முலா வரும் சொல்லுங்க இப்படி இது ரெண்டும் இணையுது சார்ஜ் ஈக்குவலா இருக்கா அப்ப என்ன பண்ணணுமா குறுக்கு பெருக்கல் போடும்போது என்ன ஃபார்முலா உருவாகும் இந்த ரெண்டு இங்க வந்துடும் ஒன்னு இங்க போயிடும் அப்ப என்ன நம்ம எழுதலாம் அமோனியம் வெரி குட் அப்ப என்ன ஃபார்முலா நமக்கு கிடைக்கும் என்ஹெச் போர் என்ஹெச் ட்வைஸ் எஸ்ஓ போர் எஸ்ஓ போர் இப்ப இதுதான் இதோட ஃபார்முலா அமோனியம் சல்பேட்டோட ஃபார்ம் எங்கேயாவது புத்தகத்தில் தப்பா இருந்தது அப்படின்னா நீ திருத்திக்கலாம் சரியா புக்ல எங்கேயோ என்னது பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீயா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா அமோனியம் சல்பேட் அதே போல இன்னொன்னு போடுறேன் NH4 ஃபோர் பிளஸ் பிஓ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் இது என்ன இது எப்படி ஃபார்முலா எழுதலாம்னு சொல்ல முடியுமா அவ்வளோதான் ஃபோர் ப்ரைஸ் பிஓ த்ரீ அந்த த்ரீ வந்து அமோனியத்துக்கு போட்டுடலாம் அந்த ப்ளஸ் ஒன்னு பாஸ்பைட்டுக்கு போட்டுடலாம் ஸோ இதோட பேர் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா அமோனியம் பாஸ்பைட் வெரி குட் அமோனியம் பாஸ்பைட் அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியம் அமோனியம் பாஸ்பேட் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் இது உர தொழிற்சாலையில தயாரிக்கிறாங்க விவசாயிகளுக்கு இது கொடுக்குறாங்க பியூ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் சரிங்களா <laughs> 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 உதாரணத்துக்கு இரும்பு இருக்கு இரும்பு எஃபி டூ பிளஸ்லயும் இருக்கும் த்ரீ பிளஸ்லயும் இருக்கும் எஃபி டூ பிளஸ் இருக்கு எஸ்ஓ போர் டூ மைனஸ் இப்ப இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் சொல்லுங்க பாப்போம் வெரி குட் இதோட ஃபார்முலா எஃபி எஸ்ஓ போர் ரைட் எல்லாத்துக்குமே பெரும்பாலும் மட்டும் மற்ற எல்லா தனிமங்களுக்கும் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ ஆக்சினேட்டர் நிலை ஸோ அப்ப அயனுக்கும் வந்து பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ இருக்கு பிளஸ் டூங்கிறது குறைந்த ஆக்சினேட்டர் நிலை இப்ப லோயர் ஆக்சிலேஷன் ஸ்டேட் வந்தா ஓயுஎஸ் அசன் முடிக்கணும் அப்ப இது ஃபெர்ரம் ஃபெர்ரம் பிளஸ் ஓயுஎஸ் ஃபெர்ரஸ் அதனால இது பேர் என்ன சொல்றோம் ஃபெர்ரஸ் சல்பேட் ஃபெர்ரஸ் சல்பேட் இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எழுதுற கலர்லயே இருக்கும் ஃபெர்ரஸ் சல்பேட் என்ன கலர்ல இருக்கும் பச்சை கலர் லைட் பச்சை கலர்ல இருக்கும் 
சரியா நைட்ரேட் தயார் நைட்ரேட் உப்பை கண்டறிக்கிறதுக்கு லேப்ல பாத்தீங்கன்னா புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட பெரசல்பேட்னு இருக்கும் அப்ப பெரசல்பேட் டப்பாவை போய் ஓபன் பண்ணி இந்த வெளியேறிய பச்சை நிறத்துல இருக்கும் அந்த சல் பெரசல்பேட் எடுத்து லைட்டா கரைச்சி உடனே ஊத்திக்கணும் சரியா கரைச்ச உடனே இமீடியட்டா ஊத்திடணும் கரைச்சி கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்தா பெரசல்பேட் பெரிக் சல்பேட் ஆக்சினேட்டர் அடைஞ்சிடும் பச்சை கலரா இருக்கிறது ப்ரௌன் கலர்ல இரும்பு தூர் பிடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி மாறிடும் ரைட் இப்ப அதே வந்து எஃப் த்ரீ பிளஸ் எழுதுறோம் எஸ்ஓ போர் டூ மைனஸ் இது எப்படி சொல்லலாம் ஒரு நிமிஷம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லலாம் இது என்னன்னு சொல்லலாம்னா இரும்பு இரண்டு சல்பேட் இரும்பு பிராக்கெட்ல ஆக்சினேட்டர்ல மென்ஷன் பண்ணி இரும்பு இரண்டு சல்பேட் அல்லது இங்கிலீஷ்ல அயன் ஐஆர்ஓஎன் அயன் டூ சல்பேட் சரிங்களா அயன் டூ சல்பேட் இரும்பு ரெண்டு சல்பேட் ஆர் பெர சல்பேட் இதெல்லாம் இதோட பெயர்கள் சரிங்களா சரி இதுக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம் இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன வரும் Fe2SO4 thrice வெரி குட் மா Fe2SO4 thrice சோ இதுக்கு பேர் என்ன பெரிக் சல்பேட் அஸ் ம் கரெக்ட் தான் பெரிக் சல்பேட் பேர் அந்த ஆக்சிடென்ட் நிலையே ஈக்குன்னு சொல்றோம் அப்ப பெரிக் சல்பேட் இன்னும் வேற என்ன பேர் சொல்லலாம் சரியா இத்தனை பேர்கள் எது சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பேர்கள் ஈஸியா வச்சிருவீங்களா இந்த மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி புது புது பெயர்களா வச்சு பாருங்க ஒரு இருபது பெயர்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எனக்கு ஷோ பண்ணி காமிக்கணும் வீடியோ முன்னாடி ஷோ பண்ணி காமிக்கணும் யார் யாரும் என்னென்ன ட்ரை பண்ணீங்கன்னு சரியா இருந்தாலும் இன்னும் நான் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு நாலஞ்சு எக்ஸாம்பிள் பாத்துருவோம் கோபால்ட் கோபால்ட்ல எவன் சிஓ டூ பிளஸ் இருக்கு சிஓ த்ரீ பிளஸ் இருக்கு இப்ப சிஓ டூ பிளஸ் அப்படின்னா கோபால்ட் பிளஸ் ஓஎஸ் கோபால்டஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரியா அதுல கோபால்டஸ் இதோட என்ஓ த்ரீ மைனஸ் இப்ப இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம் சரி இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம் முடிஞ்சு இது கோபால்ட் கோபால்டஸ் Gobaltus nitrate அப்படின்னு சொல்லாமா அல்லது என்னன்னு சொல்லலாம் கோபால்ட்டுக்கு இரண்டு ஆக்சினேட்டர் நிலை இருக்குப்பா அது ஒண்ணு கோபால்ட் டூ பிளஸ் இன்னொன்னு கோபால்ட் த்ரீ பிளஸ் கோபால்ட் குறைந்த ஆக்சினேட்டர் நிலையா இருந்ததுன்னா நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதோட பேருக்கு பின்னாடி எந்த ஒரு மெட்டலா இருந்தாலும் சரி சரியா குறைந்த லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டா இருந்ததுன்னா எந்த ஒரு மெட்டலும் லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டா இருந்தா ஓயுஎஸ் அசன் முடிக்கணும் இரண்டு வகையான ஆக்சினேட்டர் நிலை உலோகங்களுக்கு இருக்கும் குறைந்த ஆக்சினேட்டர்ல அந்த மெட்டலுக்கு பின்னாடி அசன் முடிக்கணும் அப்ப கோபால்ட் அப்படின்னு இருக்குது அப்ப கோபால்ட் அப்படிங்கறத எப்படி நம்ம சொல்லணும்னா கோபால்ட் பிளஸ் ஓயுஎஸ் அப்ப என்னன்னு வரும் நமக்கு கோபால்டஸ் சரியா சரி ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஹையர் உயர்ந்த ஆக்சிஜனேட்டர் நிலை செகண்ட் லெட்டர் எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஹை அப்ப ஐசிக்குன்னு முடிக்கணும் அப்ப இது என்ன பண்ணும் கோபால்ட் கோபால்டோட பிளஸ் என்ன சேர்த்தணும் ஐசிக்கு சேர்க்கணும் அப்ப என்ன வரும் கோபால்டிக் கோபால்டிக் எப்படி அங்க பெரஸ் பெரிக் சொன்னீங்க பெரஸ்ங்கிறது எஃபி டூ பிளஸ் சொன்னேன் இல்லையா குறைந்த ஆக்சினேட்டர் இல்லையது 
Fe2 plus 1 இருக்கு Fe3 plus இதுல எது குறஞ்சது Fe2 plus அதனால அது ஃபெர்ரம் லத்தீன்ல அதோட பேர் ஃபெர்ரம் அதனால தான் Fe னு குறியீடு எழுதுறோம் அப்ப ஃபெர்ரம் plus OS ஃபெர்ரஸ் சரியா Fe3 plus என்ன சொல்றோம் உயர்ந்த ஆக்சிஜனேட்டர் இல்லை higher oxidation state இக்குன்னு சொல்லணும் அப்ப ஃபெர்ரம் plus இக்கு ஃபெரிக் புரிஞ்சதா இப்ப முடிக்கணும் எளிய விகித வேதியல்ல நம்ம படிக்கக்கூடிய முறைகள் சரியா ஒரு வாய்ப்பாடு எழுதக்கூடிய அடிப்படை விதிகள் சோ இத வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் கோபால்டிக் புரிஞ்சா இப்ப ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்கப்பா யாரோ ஒரு பாய் ஒரு கேர்ள் கேட்டீங்க சார் அப்ப வந்து இந்த கோபால் டூ பிளஸ் ஓட கோபால் டூ பிளஸ் சார் இங்க அதிகம் சரியா முதல்ல நேர்மீன் ஐனிய குறிச்சிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் எதிர்மீன் ஐனிய பெயர் சொல்லணும் பெயர் சொல்லக்கூடிய விதிகள் அதுதான் முக்கியம் இருக்கு கண்ணா அது எப்படி சொல்லுவோம் சோடியம் அப்படிங்கிற நேர்மீன் ஐனிய முதல்ல சொல்லிட்டு குளோரைடு அப்படிங்கிற எதிர்மீன் ஐனிய சொல்லுவோம் சரியா இதுதான் பொதுவான விதி அப்ப நேர்மீன் ஐனிய முதல்ல குறித்து காட்டிய பிறகு எதிர்மீன் ஐனிய குறி குறிப்பிடணும் இப்ப நைட்ரேட்டை பத்தி நம்ம பேசவே இல்லை நீங்க கோபால்டஸ் எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டீங்க அதுக்கான விளக்கம் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஓகே சார் அது நைட்ரேட் எதிர்மீன் ஐனி அதுதான் பிரிச்சேங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இதுதானே எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் பிரிச்சு எளிய பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எளிய நேர் ஐனிகள் இவங்க எல்லாம் அடுத்தது யார் வராங்க நேர் ஐனி இவங்க எல்லாம் போட்டிருக்கிறேன் எவ்வளவு சார்ஜ் எல்லாம் வருதுங்கிறது எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் நேர் ஐனி இப்பதான் எளிய எதிர்மீன் ஐனி வந்திருக்கு சரியா இவங்க எல்லாம் எளிய எதிர் ஐனிகள் அதுக்கப்புறம் கூட்டு நேர் ஐனி கூட்டு எதிர் ஐனி எல்லாம் பார்த்தோம் அல்லது மூலக்கூறு நேர் ஐனி மூலக்கூறு எதிர்மின் ஐனி மூலக்கூறு நேர் ஐனியில் ரெண்டே ரெண்டு தான் பாஸ் அம்மோனியம் பாஸ்போனியம் ரெண்டு ஐனிகள் இருக்கு சரியா என்ஹெச் போர் பிளஸ் அப்புறம் பிஹெச் போர் பிளஸ் பாஸ்போனியம் ஐயான் அம்மோனியம் ஐயான் அதே போல மூலக்கூறு எதிர் ஐனியில கார்பனேட் நைட்ரேட் நைட்ரேட் சல்பைட் சல்பைட் அப்புறம் பாஸ்பைட் பாஸ்பைட் இந்த மாதிரி நேர்மின் எதிர்மின் ஐனிகள் சேர்ந்துதான் ஒரு நடுநிலை மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும் சோ இப்ப உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் எல்லாமே நடுநிலை தன்மை வாய்ந்தது அந்த நடுநிலை தன்மை வாய்ந்தது எப்படி உருவாகும்னா இந்த நேர்மின் ஐனியும் எதிர்மின் ஐனியும் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்ச பிறகுதான் இது ரெண்டையும் நம்மளால இணைத்து மூலக்கூறுகளாக உருவாக்க முடியும் சரிங்களா வேற யாரும் டவுட் இருக்கா இப்போ இங்கே கோபால்ட்டோ டூ ப்ளஸ் இருக்கு அதே என்ஓ த்ரீ மைனஸ் ஒன்று போடுறோம் சரிங்களா அப்போ இது எப்படி மூலக்கூறு உருவாகும் சொல்லுங்க தம்பி நீங்களே சொல்லுங்க மூலக்கூறு சொல்லுங்க இது எப்படி மூலக்கூறு உருவாகும் சார்ஜ் ரெண்டும் சேமா இருக்கா சார் அப்ப என்ன வரணும் சரிங்களா சரிங்களா 
ஒரு <laughs> அதிக ஆக்சிஜனேட்டர் நிலையா இருந்ததுன்னா அது எயிட் இப்ப இது நைட்ரைட் என்ஓ டூ மைனஸ் இப்ப ஆக்சிஜன் ரெண்டு தான் இருக்கு மேல எழுதுல பாருங்க ரெண்டுலயும் மூணு இருக்கு அதனால அது எயிட் நைட்ரேட் இது நைட்ரைட் அப்ப இதுக்கு ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் வெரி குட் சிஓ என்ஓ டூ ட்வைஸ் சரியா இதோட பேர் என்ன போடும்போது அதே என்ஓ டூ மைனஸ் வந்ததுன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உருவாகக்கூடிய இது மூலக்கூறு என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் இதுக்கு பேர் என்ன கோபால்டிக் நைட்ரேட் இல்ல நைட்ரைட் வெரி குட் தெரிவா இருக்கணும் இது ஒரு முறை வீட்டுல உட்காந்து எழுதி பாருங்க அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் இன்னைக்கே இத முடிச்சிருங்க அப்பதான் மனசுல மறையாம அப்படியே நிற்கும் சரிங்களா சரி இந்த மாதிரி குறைந்த உயர்ந்த ஆக்சிஜனேட்டர் நிலையில இன்னும் நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க நிறைய நம்ம எழுதலாம் நிறைய மூலக்கூறுகள் எல்லா நேர்மை நைனி எதிர்மை நைனிகளை வச்சு நிறைய உருவாக்க முடியும் நம்மளால சரிங்களா சரி ஏதாவது டவுட் இருந்தா இப்ப கேட்கலாம் சொல்லுங்க <laughs> சொல்லுங்கப்பாடுதானே <laughs> 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 அதை <laughs> 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 
நீங்க இருக்க அந்த டூ பிளஸ் பாக்குறீங்க அப்புறம் கோபால் டேஷனுக்கு ஒரு கோபால் இருக்கு இதே போல நீங்களா ஒரு சில தனிமங்களை எழுதிக்கோங்க சரியா வரும் நிக்கலஸ் அதே மாதிரி என்ஐ த்ரீ பிளஸ்னா நிக்கலிக் சரியா இத வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க வெவ்வேறு தனிமங்கள் நான் எழுதிருக்கிறதுல இந்த நெகட்டிவ் ஐனையும் எதிர்மீன் ஐனையும் நேர்மீன் ஐனையும் மாத்தி மாத்தி எழுதிட்டு அதுக்கு பேர் வைங்க நான் எழுதியிருக்கிறதையும் ஒரு முறை கோத்ரூ பண்ணுங்க கோத்ரூ பண்ணீங்கன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் உங்களோட டவுட்ஸ் கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் சரியா இது நம்ம போக 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 வந்துடும் ஈஸியா ஸ்டார்டிங் கிளாஸ்ல பாக்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க பை ப்ராக்டிஸ்ல இட் வில் கம் ஆன் வெரி ஈஸி சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி தான் புதுசா ஒரு மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி கடியா தோணும் அதுக்கப்புறம் உள்ள என்ட்ரி ஆயிட்டீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி ஈஸியான சப்ஜெக்ட் இல்லை அப்படின்னு நீங்களே சொல்லுவீங்க சரிங்களா சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கிளாஸ் வந்து கொஞ்சம் பிஃபோரா வந்துடுங்க ரொம்ப அதாவது ஒரு கிளாஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்க பேசிக் கிளாஸ் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம சப்ஜெக்ட் எடும்போது ஏதாவது ஒரு போர்ஷன்ஸ் ஒரு கிளாஸ் ஒரு டாபிக் வரலன்னா கூட நீங்க அதை மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் பட் இந்த பேசிக் கிளாஸ்ல மட்டும் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஒரு டச் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதை பிடிக்கிறது சரிங்களா ஸோ அதனால இந்த பேசிக் கிளாஸோட அவசியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க நான் இந்த ஒரு வாரம் ஃபுல்லா உங்களுக்கு பேசிக் தான் எடுப்பேன் அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் மால மூலக்கூறு எடுத்துட்டு அடுத்தது ஒரு சமன்பாட்டை எப்படி சமன் செய்யறதுங்கிற எளிய முறைகள்லாம் சில இது சொல்லி கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் சில கணக்கீடுகள்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம போயிடலாம் சரிங்களா சரிங்கப்பா இன்றைய கிளாஸ் முடிஞ்சது மீண்டும் அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம் Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir.